என்னுடைய பெயர் ரஞ்சித் நான் ரஞ்சித் பிளஸ்ஸிங் கேட்ரிங் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் கோயம்புத்தூர் ரத்னபுரி பிஎம் சாமி காலனி ஒன் நாட் செவனில் நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் என்னுடைய அப்பா பெயர் பழனிசாமி என்னுடைய அம்மா பெயர் மரியம்மா எனக்கு என்னுடைய மனைவி பெயர் பியூலா எனக்கு ஒரு மகன் உண்டு அந்த மகன் வந்து மெட்ராஸ் எஸ்ஆர்எம் காலேஜில் கேட்ரிங் செகண்ட் இயர் படிக்கிறார் மகள் வந்து ஃபோர்த்து ஜென் ஜோசப்பில் படிக்கிறார் எங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி உள்ள இது நான் வந்து எங்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து சிஎஸ்ஐ ஸ்கூலில் ஒரு கேண்டீனை நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அந்த கேண்டீன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு நட்பெயர் காரணத்தால் சிஎஸ்ஐ ஸ்கூலில் சாமுவேல் ஞானக்கடாச்சம் என்பவர் எனக்கு ஒரு கேண்டீனை கொடுத்தார் அதை நடத்தும்போது நன்றாக இருந்தனால் எனக்கு சிஎஸ்ஐ நிர்வாகத்தில் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு கேண்டீனை கொடுத்தாங்க சிஎஸ்ஐ பாய்ஸ் சிஎஸ்ஐ கேர்ள்ஸ் அப்பா சாமி காலேஜு இன்னும் ப்ரெசன்டேஷன் பாரதி மெட்ரிகுலேஷன் இப்படி எல்லா நிர்வாகத்துலேயும் எனக்கு ஒரு கேட்ரிங்கை கொடுத்தார்கள் அதை நடத்தி கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது ரத்தனபுரியில் எங்கள் கிளை ஒரு பெரிய இதாக உருவாக்கி இப்போ கேட்ரிங்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நான் வந்து என்னுடைய பதினேழு வயதில் நான் என்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டேன் வீட்டை விட்டு வெளியாந்து ஒரு பெட்டி கடை வைத்திருந்தேன் அதற்கு பிறகு அது எல்லாம் லாஸ் ஆகி திரும்ப நான் புஞ்சை புளியம்பட்டி பக்கத்தில் ஒரு ஓட்டலில் டேபிள் துடைக்கிற கிளீனராக வந்தேன் மாதம் பதினஞ்சு ரூபா சம்பளத்துக்கு வந்தேன் பதினஞ்சு ரூபா சம்பளத்துக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு கோயம்புத்தூருக்கு வந்தேன் கோயம்புத்தூரில் ஓட்டலில் வேலை செஞ்சேன் இப்படி வேலை செஞ்சு நான் தமிழ்நாட்டில் கால்படாத மாவட்டமே இல்லை எல்லா மாவட்டத்துலேயும் ஓட்டலில் கிளீனராக வேலை செஞ்சேன் அப்படி ஒவ்வொரு ஊராக வேலை செஞ்சு கடைசியில் பெங்களூரில் வேலை செஞ்சேன் கிருஷ்ணகிரியில் வேலை செஞ்சேன் காரைக்காலில் வேலை செஞ்சேன் பாண்டிச்சேரியில் வேலை செஞ்சேன் இப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு அந்த டேபிளில் ஓட்டல் கிளீனர் வேலை கூட எனக்கு கிடைக்கல கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையில் கூட கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு ஓட்டலில் டேபிள் தொடைக்கிற கிளீனர் வேலை கேட்கும்போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த வேலைக்கெல்லாம் ஒன்றை பார்த்தா லாக்கில்லைன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டாங்க ஆனால் இருந்த போல என்னுடைய கடுமையான உழைப்பு உண்மை இதெல்லாம் வச்சு இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய செழிப்பு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு நான் வந்து சாதாரணமாக ஓட்டலில் வேலை செய்யும்போது கூட உண்மையாக வேலை செய்வேன் எந்த ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சாலும் எங்கே வேலை செஞ்சாலும் உண்மையாக வேலை செய்வேன் அப்போ இந்த உண்மையாக வேலை செய்கிறனால நாளுக்கு நாள் அந்த வேலை செய்கிற முதலாளிக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் உண்மையாக இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு அது படிப்படியாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொடுத்தது எங்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து வீடு வீடாக சைக்கிளில் சாம்பார் பொடி விற்றேன் ரசப்பொடி விற்றேன் இப்படியெல்லாம் விற்றுட்டுருக்கும்போது என்ன என்னுடைய கொள்கை என்னுடைய அந்த நான் பண்ணக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன தொழிலை பார்த்து சிஎஸ்ஐ ஸ்கூலில் எனக்கு அந்த கேட்ரிங்கை கொடுத்து அதுக்கு பிறகு என்னுடைய லைஃப்பு படிப்படியாக வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய கேட்ரிங்கை நிர்வாகத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு அளவே கிடையாது ஹோட்டலில் வந்து சாதாரணமாக வேலை செய்யும்போது நான் ரெண்டாவது தான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு படிப்பு கூட கிடையாது எங்கேயும் போனால் கூட படிப்பு இல்லாதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க இவனுக்கு படிப்பும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாதுன்னு அந்த கிளீனர் வேலைக்கு லாக்கி இல்லைன்னு துரத்தி விட்றாங்க ஆனால் இருந்த போல என்னுடைய கடுமையான உழைப்பு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய செழிப்பு வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நான் வண்டியில் வச்சு போண்டாவோட விற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது வண்டியில் நெருப்பு பிடிச்சி எரிஞ்சு வண்டியே எரிஞ்சு போச்சு ஒரு டைமு இந்த செய்வனம் மாதிரி செஞ்சு வச்சு கையே வராமல் போச்சு அப்படிலாம் போன போதிலும் கூட என்னுடைய அந்த தன்னம்பிக்கையை நான் விட்டு கொடுக்கல எனக்கு ஒரே நம்பிக்கை என்னென்னு கேட்டால் கடவுள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆசீர்வதிப்பாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அந்த கடுமையான உழைப்பு எனக்கிட்ட இருந்தனால இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் நல்ல ஒரு சிறப்பான கேட்ரிங்கை நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு கடவுள் கிருப கொடுத்துருக்கிறார் இன்றைக்கி வந்து அந்தபடி நடத்திக்கிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சிறைத்துறை கல்வித்துறை காவல்துறை வருமான வரித்துறை இன்கம் டேக்ஸு இது எல்லாத்துக்கும் எங்கள் கேட்ரிங்கை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் 
அந்த பண்ணுற இடத்துல வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு அந்த உணவை கொடுக்குறதுக்கு ஒரு உணர்வோடு கொடுப்போம் நம்ம மற்ற கேட்ரிங் மாதிரி இல்லாமல் அந்த உணவை ஒரு உணர்வோடு உணர்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உணர்வுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நான் கொடுக்கும்போது எல்லாத்தையுமே ஒரு பாசத்தோடு கவனிப்பேன் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பொருளை கொடுக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு வைக்கும்போது நானே போயிருந்து நானே அந்த கேட்ரிங் சர்வீஸை பண்ணுவேன் ஆளுகளை விட்டுட்டு நான் போக மாட்டேன் ஆளுகளை விட்டு போகாமல் நானே இருந்து இன்பமாக இட்லியை சாப்பிடுங்க ஆசையாக தோசையை சாப்பிடுங்க பிரியமாக பிரியாணியை சாப்பிடுங்க பொலிவுடன் பொங்கலை சாப்பிடுங்க இனிமையாக இடியாப்பத்தை சாப்பிடுங்க இப்படி ஒரு ரைமிங்காக சொல்லி சொல்லி அவங்களுக்கு கவனிக்கும் போது அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது பிடிச்சி போய் என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணிடுறாங்க எனக்கே அந்த கேட்டரிங் கொடுக்கணும்ன்ட்டு எனக்கு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே புக் பண்ணிடுறாங்க அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய கேட்ரிங் செய்யும்போது யார்கிட்டையுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா காசை யார் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டோம் எங்களுக்கு பில்லு என்னமோ அதை மட்டும்தான் வாங்குவோம் பில்லுக்கு மீறி வேறு எதையுமே வாங்க மாட்டோம் அவங்க அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னு சொன்ன சில பேர் என்னுடைய கேட்ரிங்கை பாராட்டி சில பேர் அதிகமாக பணம் கொடுப்பாங்க கொடுத்தா நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் அனாதை இல்லத்தை கொடுத்து இல்லை கஷ்டப்படுறவங்க ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் கிட்னி ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்து அதை என்ன பண்ணிடுவோம் அவங்களுக்கே ஃபோன் பண்ணி சொல்லி சொல்லிடுவோம் என்னுடைய உழைப்பு இல்லாமல் ஒரு பைசா கூட வாங்க மாட்டோம் இது போக நான் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் வேலை செய்யும்போது ஒரு கன்ட்ரா பேங்க் டிஜிஎம் தங்கியிருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் என்னுடைய கொள்கையெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ஹோட்டலில் வேலை செய்யும்போது கூட என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டால் சண்டே மார்க்கெட்டில் போய் துணி எடுத்துகிட்டு வந்து துணியை வச்சுட்டு சேல்ஸ் பண்ணுவேன் இப்படி என்னுடைய இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு பிறகு அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னால் அந்த பேங்க் மேனேஜர் எனக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா லோனு கொடுத்தாரு அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா லோனை வாங்கிட்டு நான் திரும்ப துணி வியாபாரம் வாங்கி பண்ணால் அது லாஸ் ஆகி போச்சு அப்புறம் கட்ட முடியல நான் இங்கேருந்து புளியம்பட்டி போயிட்டேன் போனதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த லோனை கட்ட முடியல கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு வருஷம் சென்று இன்றைக்கி நான் நல்லா இருக்கேங்கிற ஒரு காரணத்தினால இருபத்தேழு வருஷம் சென்று அந்த லோனை கட்டினேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது துன்மார்க்கன்னு கடன் வாங்கி செலுத்தாமல் போகிறான் நீதிமான் இறங்கி போய் கொடுக்குறான்ட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணால் அந்த மாதிரி நான் அந்த கடனெல்லாம் போய் எங்கெங்கே கடைப்பட்டுட்டு வந்தனோ அந்த கடனெல்லாம் போய் கட்டினேன் எங்கள் ஊரில் ரெண்டு ரூபாய்க்கு பொட்டுக்கடலை வாங்கி சாப்பிட்டுருந்தேன் இருபது வருஷம் சென்று இருபது ரூபாயாக கொடுத்தேன் இன்னொரு இடத்துல வந்து பெட்டி கடையில் புளியம்பட்டியில் முப்பத்தேழு ரூபா ஐம்பது காசு கொடுக்கணும் பன்னெண்டு வருஷம் ஜெண்டு இந்த கடல முட்டாய் வாங்கினது பழம் வாங்கினது பதின பன்னெண்டு வருஷம் ஜெண்டு கொண்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஒரு ரெண்டு லுங்கி எடுத்திருந்தேன் பத்து வருஷம் ஜெண்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் பாண்டிச்சேரியில் போய் இருபத்தேழு வருஷம் ஜெண்டு ஐநூறுரூவா கொண்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் இதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இன்னை எனக்கு கடன் கூட யாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய உழைப்பு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் உழைப்புக்கு மீறி ஒரு பைசா கூட எனக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அதனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் கொண்டு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் கடவுள் என்ன நல்லா ஆசீர்வச்சிருக்கிறார் நான் வந்து ஒரு நான் ஒரு டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியில் போயிட்டு இருந்தேன் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மூணு குழந்தைகளை வச்சுட்டு ஒருத்தர் வண்டியை தள்ளிட்டு வந்தார் தள்ளிட்டு வரும்போது நான் கேட்டேன் என்னன்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் பெட்ரோல் இல்லை அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு உடனே ஒரு எண்ணம் வந்து என்னுடைய வண்டி அந்த எக்ஸல் சூப்பரில் உள்ள டீப்பை கழட்டி விட்டு ஒரு கேரி பேக் கிடந்துச்சு அதை எடுத்து அந்த ஒரு நூறு மில்லி பெட்ரோலை எடுத்து அந்த வண்டியில் ஊற்றி விட்டேன் உடனே அவர் கட்டி பிடிச்சிட்டு சொன்னார் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் நல்லா இருப்பீங்க நீங்கள் அந்த பெட்ரோல் கொடுக்கலன்னா எங்கள் பிள்ளைங்க வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எக்ஸாம் டைமு அவங்க நூறடி போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு அவங்க போனாங்கன்னா டைம் லேட் ஆகும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பெட்ரோலில் எங்கள் அப்பா வண்டி இல்லைல்ல அதனால் போட முடியலன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அப்போ கொடுத்தோன்னா அவருக்கு அளவு கடந்த சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போ அதுக்கு பிறகு எனக்கு என்னென்னு கேட்டால் நல்லது செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அப்போ பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது உயிரோடு இருக்கையில் நன்மை செய்வதை அல்லாமல் மனிதனுக்கு வேறு ஒரு நன்மையுமே கிடையாது அப்போ ஒரு மனுஷன் ஹாப்பியாக வாழணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா அவன் பிறருக்கு நன்மை செய்யணும் நன்மை செய்யும் போது வாழ்க்கையில் டெவலப் ஆகலாம் அப்படின்னு அப்போயிலேருந்து நான் செய்ய அதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு வண்டியில் ஒரு டீ பொண்ணு வாங்கி வச்சேன் யார் பெட்ரோல் இல்லாமல் தள்ளிட்டு போனாலும் பெட்ரோல் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மேம்பாலத்தில் ஒருனா ஒ
இன்னும் மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்காரர் இப்படி உழுந்து லேசாக ஒரு அடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்கள் ஒன்றும் அழுக வேண்டாம் பதட்டப்பட வேண்டாம் சத்தம் போட வேண்டாம் எந்த டென்ஷன் ஆகாமல் மெதுவாக வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னு கேட்டால் சில பேர் நன்மை செய்யும் போது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு கேட்டால் திடீர்னு அவங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணுவாங்க உங்கள் வீட்டுக்காரர் அடிப்பட்டு கை உடஞ்சி போச்சிங்கன்னா அவங்க காலை உடச்சிக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் ஒரு அழுகை வந்துடும் ஒரு பதட்டம் வந்துடும் அது இல்லாமல் அந்த அம்மாட்ட சொல்லி வர சொல்லி அவரை கொண்டு ஹாஸ்பத்திரியில் அதே மாதிரி அட்மிட் பண்ணி அவரை சேர்த்து விட்டேன் இந்த மாதிரி யாரை தள்ளிட்டு போனாலும் பெட்ரோல் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிட்டேன் நடந்து போகிறவங்க யாரும் முடியாதவங்க யாராவது நல்லா இருக்கவங்க கூட வண்டியில் போனாங்க ஹேண்டிகேப்டு முடியாதவங்க கண்ணு தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி போனால் என் வண்டியில் ஏற்றிட்டு போய் அவங்க எங்கே போகிறாங்களோ அங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டு போகிறது நடந்து போகிறவங்கள அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வேலை இல்லாத டைமில் ஒவ்வொரு அனாத இல்லத்துக்கு போய் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்களால் செய்ய முடியாத வேலை எது இருக்குதோ அதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்டு வர்றது கட்டிங் பண்ணி சேவிங் பண்ணி இப்போ கூட கிட்டத்தில் அந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு போய் எல்லாத்துக்கும் கட்டிங் பண்ணி சேவிங் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஆறு ரோடு கல்லு இங்கேருந்து அந்த பக்கம் தூக்கி கொடுத்தோம் அப்போ சும்மா இருக்கிறதுக்கு நம்ம யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்மளுக்கு நல்லது இந்த ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் எனக்கு வரக்கூடிய தீமை கூட நன்மையாக மாறிடுது அநேகருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழாயிரம் பேருக்கு மேலே நான் அந்த மாதிரி என்னுடைய சர்வீஸை பண்ணியிருக்கிறேன்ஆர்மாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்
இந்த ஹோட்டல் தொழிலில் மட்டும் எல்லா சௌகரியமும் இருக்குது தங்குகிற கேடை இருக்குது குளிக்கிற கேடை இருக்குது சாப்பிட இடம் வசதி இருக்குது என்ன வேணும்னா அந்த ஹோட்டலில் உள்ள எண்ணெயவே தலைக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் குளிக்க ஒன்றும் வசதி இல்லைன்னா கல்லமாக போட்டு குளிச்சுக்கலாம் தங்குறதுக்கு எல்லா சௌகரியமும் உள்ள ஒரு இடம் தான் ஹோட்டலு அதனால தான் நான் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் ஹோட்டலை தந்துருத்தேன் ஆனால் அந்த தொழிலில் நான் வந்து எந்த தொழில் செஞ்சாலும் உண்மையாக இருக்கணும் நான் பாண்டிச்சேரியில் வேலை இதை திருச்சியில் வேலை செய்யும்போது அந்த முதலாளி வீட்டில் நான் வேலை செய்வேன் எங்கள் கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு நான் முதலாளி வீட்லேயும் போய் அவங்க வீட்டு வேலையும் செய்வேன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி நிறைய பேர்த்துக்கு இல்லை எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஹோட்டல் வேலை செஞ்சு போட்டால் அந்த ஓனர் வேலையில் வேலை செஞ்சால் எனக்கு இருபத்தஞ்சி பைசா கொடுப்பாங்க இந்த இருபத்தஞ்சி பைசாவுக்கு வேண்டி வீட்டு வேலை போய் அங்கே செய்வேன் அப்படிலாம் செஞ்சுட்டு வந்து இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறேன்இவனுக்கு யார் பொண்ணு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணே யாரும் கொடுக்கல ஆனால் எங்கள் மாமனார் மாமியார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு எனக்கு பொண்ணு கொடுத்தாங்க எங்கள் மாமனார் மாமியாரை சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு அப்பா அம்மான்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பொண்ணு அப்பையும் சொந்தக்காரங்க எல்லாமே சொன்னாங்க பொண்ணு கொடுக்காதீங்க நாளைக்கு விட்டு போட்டு ஓடிட்டா என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன மாதிரியே எங்கள் பையன் பிறந்த ஆறு மாதத்தில் விட்டு போட்டு ஓடிட்டேன் சொன்ன மாதிரியே என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது மறக்க முடியாத ஒரு காரியம் இன்னொன்று எங்கள் அப்பா எங்கள் மாமனார் மாமியார் வந்து என்னை ஒரு மகனை போல தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மாமனார் மாமியார் வந்து எனக்கு அப்பா அம்மா இல்லை சின்ன வயசில் நான் ஒடியாந்துட்டா கூட அவங்க என்ன ஒரு மருமகனை நினைக்காமல் மகனாக தான் நினச்சி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ தம்பதிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது நான் கூட அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் எத்தனையோ பேர்த்துக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை பெற்றிருக்கேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் என்னுடைய நிலைமையில் பாருங்கள் யாருமே கிழிஞ்ச சட்டு கிழிஞ்ச பேண்டை போட்டுட்டு வந்து கல்யாணத்துக்கு வருவாங்களா அந்த ஒரு நிலைமை நான் கல்யாணத்துக்கு சாரி கூட நிச்சய சாரி கூட நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு எடுத்தேன் எல்லாம் பத்தாயிரம் பதினஞ்சு ரூபா எடுக்கிற காலத்தில் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு எடுத்தேன் அது போல் இன்னொரு அனுபவம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடவுளை எனக்கு வந்து ஒரு மலையாளிஸை அப்பா அம்மாவே கொடுத்துருக்காரு எங்கள் அப்பா அம்மாவை போல் நேசிக்கிறவங்கள ரெண்டு பேரை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு பசங்கள்னு என்ன பையனாக மாற்றிக்கிட்டாங்க அப்போ இதில் இருந்து என்னென்னு கேட்டால் நான் பழகக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் என்னுடைய உண்மை என்னுடைய நேர்மை என்னுடைய தாழ்மையான கோவமே வராதுங்க கோவம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் என் மனைவிகிட்ட கேட்டால் தெரியும் எங்களுக்குள்ளே சண்டை சச்சரவு வராது வந்தாலும் ஏதோ ஒரு நிமிஷத்தில் அப்பையே மறைஞ்சு போயிடும் எப்பயுமே ஹாப்பியாகவே இருப்போம் எங்களுக்குள்ளே கவலைங்கிறதே இருக்காது எப்பயுமே ஹாப்பியாக இருப்போம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்துக்கு என்ன ஒன்று சொல்லுங்கள் இந்த தமிழ்நாடு மெக்கண்டல் பேங்க் வந்து ரொம்ப உறுதியானதுங்க எனக்கு எப்போ கடன் கேட்டாலும் ஏதோ வண்டி வாங்குறதுக்கு ஏதாவது வீடு வாங்குறதுக்கு என்ன கேட்டாலும் இந்த தமிழ்நாடு மெக்கண்டல் பேங்கை எனக்கு அதிகமாக உதவி செஞ்சு என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அது ஒரு காரணமாக இருந்ததுங்க எல்லாத்த காட்டில் கடவுள் கெருபை எனக்கு வந்து இந்த ஒரு முன்னேற்றத்தை தந்திருக்குதுங்க எனக்கு உள்ள நண்பர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு நண்பர்கள் எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாத ஒரு நண்பர்கள் யாருமே ஒரு ஒரு கெட்ட வழியான நண்பர்கள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது எல்லாமே பெஸ்ட்டு நண்பர்கள் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி என்னுடைய திருமணத்துக்கு வந்து அஞ்சே அஞ்சு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு பாட்டி வந்தாங்க மூணு பசங்க வந்தாங்க ஒருத்தர் செவன்த்து ஒருத்தர் டென்த்து ஒருத்தர் லெவன்த்து இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்க மூணு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு பாட்டி மாதிரி வந்தாங்க ஏன்னு கேட்டால் என் கல்யாணத்துக்கெலாம் எனக்கு வர்றதுக்கு கூட அன்றைக்கி யாரும் ஆள் கிடையாது அவர் அவர் நட்பை மிகவும் விரும்புபவர் நட்பை பாராட்டுவதில் அவருக்கு இணை வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் அவர் அவர் வளர்ந்ததே அவர் அவரே சொல்லுகிறார் அவர் வளர்ந்ததே நட்புனால் தான் அவர் வளர்ந்தார் என்று சொல்கிறார் அவர் ஆரம்பகால வாழ்க்கையை பார்த்தால் அவர் அவர் உதவி செய்தவர்கள் எல்லாருமே நண்பர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் அந்த நட்பை மிகவும் அவர் பாராட்டி மகிழ்வார் அவர்கள் உதவி செய்வதிலும் அவருக்கு இன்பம் அதிகம் அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு எல்லாமே அதுக்கு காரணம்தான் இந்த அனாதை விடுதிகள் முதியோர் இல்லங்கள் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று அவர் அங்கிருக்க இருப்பவருடைய இருப்பவர்களுக்கு சேவை செய்வார்
இது இதுபோல் அவர் நட்பையும் இந்த சமூக சேவையும் அவர் மிகவும் இரண்டு கண்களைப் போல் அவர் பாவித்து வருகிறார் என்பது எனக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் இப்போ எங்கள் வீட புண்ணியாச்சனு சொல்லும்போது எல்லா ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து நண்பர்கள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து நல்ல நண்பர்கள் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு நல்ல உற்றார் உறவினர்கள் இனச்சன பந்துக்கள் எல்லாரையும் நல்லா சம்பாதிச்சிருக்கேன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கவங்க முன்னேற்றத்துக்குன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் கேட்ரிங்க நான் தான் செய்கிறேன் இன்கம் டேக்ஸு சேல் டேக்ஸு இன்னொன்று கல்வித்துறை சென்ட்ர ஜெயிலு இதெல்லாமே நான் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு கேட்ரிங்காகவும் எங்களோட கேட்ரிங் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு வந்து டிபி நோய் இருந்தது இந்த டிபி நோயிலேருந்து என்னுடைய இரநம்பிக்கைக்கு காரணம் என்ன இந்த அளவுக்குங்கிறதுக்கு வேண்டி டிபி நோய் இருந்தது அந்த டிபி நோயிலேருந்து டாக்டர் ஒன் இயர் இறந்து போயிருவோம்னா எனக்கு டைம் கொடுத்து கூட ப்ரேயர் பண்ணி ப்ரேயரில் வந்து டிபி கிளியர் ஆகிடுச்சு எனது போட்டோவெலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபி நோய் இருந்த அந்த போட்டோவெலாம் பார்த்தா என்னுடைய உடம்பு பூரா குழி குழியாக இருக்கும் இந்த எலும்பெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அப்போ டாக்டர் ஒன் இயர் கொடுத்து இந்த ப்ரேயர் பண்ணி நல்லானனால அதனால் என்னுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் இந்த வேதத்தில் என்ன போட்டிருக்கோ அதன்படி ஜீவிக்கணும் கடவுளுக்கு பிரியமாக வாழணும் உண்மை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒழுக்கமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது உண்மையாக ஜீவிக்கணும்னு நினச்சி தான் இந்த வீடு கிடச்சதுக்கு பிறகு கூட இந்த ரூமை நான் ப்ரேயருக்கு வேண்டி தனியாக ஒதுக்குனது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் காலையில் நான் ஒரு அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணிக்கு அலாரம் வச்சுருப்பேன் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சு நான் ஜவம் பண்ணுவேன் நைட்டு படுக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தூக்கம் வர்ற வரைக்கும் இந்த பைபிளை படிப்பேன் இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாவற்றிலையும் யோக்கியமானவர்கள் நான் நடந்துக்கொள்ளணும் பைபிளை போட்டுக்கணும்னா யோக்கியமாக நடந்துக்கணும் அப்போ இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கு நடக்க வேண்டிய வழி என்னென்ன வழி இருக்குது வேலை செய்யாதவன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்குது அப்போ வேலை செய்யலைன்னா சாப்பிடக்கூடாதோ அப்படிங்கிற எல்லா இலவசமாக ஒருத்தர் எடுத்து ஒரு பொருளை வாங்காத சாப்பிடாத அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு இதை படித்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒவ்வொருவருக்காக ஜவம் பண்ணுவேன் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சு நம்ம நாட்டில் உள்ள தலைவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஜவம் பண்ணுவேன் அப்புறம் அரசியல்வாதிகளுக்கு அப்புறம் கலெக்டருக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சிறைத்துறைக்கு கல்வித்துறைக்கு காவல்துறைக்கு இன்னும் இருக்கிற முனிசிபாலிட்டி ஆஃபீஸு எல்லா ஒவ்வொரு ஆஃபீஸான ஜவம் பண்ணுவேன் அது கூட இப்போ லிஸ்ட் எழுதிக்கிட்டு இருக்க லிஸ்ட் எழுதி எல்லா ஆஃபீஸுக்கும் ஜவம் பண்ணுவேன் அதேமாதிரி நான் ஒரு ஆர்டருக்கு அந்த காசை வாங்கும்போது கூட ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி தான் வாங்குவேன் ஏன்னு கேட்டால் அது சாப்பிட்ற மக்கள் சந்தோஷமாக போகணுங்கிறக்கு வேண்டி ப்ரேயர் பண்ணி வாங்குவேன் எங்கள் கேட்ரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷ வருஷம் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு காலையில் நாலு மணிக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம் நாலு மணிக்கு ஏன் சாப்பாடு கொடுக்குறோம்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க முஸ்லீம்ஸுக்கு எதனால் அந்த டைமுக்கு தொலைக்கு போவாங்க அந்த தொலைக்கு போகும்போது எங்கள் கடையில் வந்து சுட சுட நல்ல காலையில் சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்ப காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இண்டு இண்டு குக்கு முஸ்லீம் கே கிறிஸ்டின் கேட்ரிங்கு முஸ்லீம் சாப்பிடுவார் இண்டு முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இது ஒரு ஒற்றுமை வரணுங்கிறதுக்கு வேண்டி நான் அந்த மாதிரி கொடுக்குறது அதனால் வந்து நான் காலையில் அந்த ஜபம்லாம் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஜபம் பண்ணுறது நம்ம நாடு செழிக்கணும் இந்தியா தேச ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் தமிழ்நாடு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் கோயம்புத்தூர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஜபம் பண்ணி தான் என்னுடைய வேலையை கூட நான் ஆரம்பிக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ரொம்ப முடியல ரொம்ப ரேர்னா ஏதோ ஒரு சில நாள் தான் அந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணாமல் இருக்க நாள் இருக்கும் என்னுடைய பிஸ்னஸை நல்லா டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஆசை ஏன் நல்லா டெவலப் பண்ணோம்னா நிறைய நன்மைகள் செய்யணும் பிறருக்கு வந்து நிறைய உதவிகள் செய்யணும் ஏழைகளுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு முதியோருக்கு இளைஞர்கள் இன்றைக்கி எத்தனையோ இளைஞர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க நல்லா கஷ்டப்படுறாங்க படிக்கிறதுக்கு வழி இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இளைஞர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய நன்மையை செய்யணும் இதை செஞ்சு கொண்டுட்டு வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அநேகருக்கு வந்து புரோஜனமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி நன்மையை செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா புரோஜனம் இல்லாத நன்மை இல்லை நல்ல வாழ்க்கையில் முன்னேறக்கூடிய அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் என்னையால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னையால் நான் இருக்க வரைக்கும் அதை பண்ணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை வருங்கால இந்தியா இளைஞர் கையில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் சொல்லியிருந்தார் பார்த்திங்கன்னா அவரு கூட ஒரு இ
அது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் கொண்டுட்டு வந்தது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஜனாதிபதியை போல் ஒரு இளைஞராக ஒவ்வொருவரும் மாறினா வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வர முடியும் ரெண்டாவது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் அப்பா அம்மா எந்த அளவில் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்கங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நினைக்கணும் அவங்களோட கஷ்டம் என்ன எப்படி படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கணும் என்னென்னா அவங்களுக்கு படிக்கும் போதே ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் நான் கூட வீட்டை விட்டு ஓடியாரும் போதே ஒரு எண்ணம் இருந்தது எனக்கு வாழ்க்கையில் என்றைக்கே முன்னேறமோ அன்றைக்கி தான் எங்கள் வீட்டுக்கு போகணும்னு இருபது வருஷமாக நான் வீட்டுக்கு போனதே இல்லை அதே போல் சிறைத்துறையில் துணைத் தலைவராக இருந்தார் டிஐஜி முனிவல்ட்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு வார்டனாக ஜாயின் பண்ணார் ஒரு வார்டனாக ஜாயின் பண்ணி படிப்படியாக அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் படிக்க கூட ஆரம்பித்தார் டிகிரி கூட அப்புறம் படிப்படியாக முன்னேறி பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்தார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஐஜி வரைக்கும் வந்தார் அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது இளைஞர்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியாக வைத்து கொள்ளலாம் இப்போ நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் ஒரு கிளீனராக வரும்போது எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்ட்டு படிப்படியாக முன்னேறி இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி என்னட்ட ஒர்க் பண்ணுறவங்க பூரா இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால தான் எங்கள் இளைஞர்களாக கேட்பாங்க எங்கள் ஸ்டாப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு முன்னால் இன்றைக்கி அந்த அண்ணாதை இல்லம் போகலாமா இந்த அண்ணாதை இல்லம் போகலாமா இங்கே போய் அதை பண்ணலாமா இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு அவங்க ஒரு திட்டத்தை போட்டு வச்சுட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் சர்வீஸ்னு சொன்னால் வரமாட்டேங்கிறாங்க அதே போல் அப்பா அம்மாவோட கவலையும் அப்பா அம்மாட்டு அவங்களுக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கிறது இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கி இளைஞரோட வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற்ற பின்தங்கி இருக்கிறது வாழ்க்கையில் முன்னேறணுங்கிறக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் எல்லாத்த காட்டில் ஒழுக்கங்கிறது ஒன்று இருக்கணுங்க இந்த ஒழுக்கங்கிறது ஒன்று இல்லைங்கும் போது வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் வந்து குறைப்படுது கடின உழைப்பு இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் செழிப்பு இருக்கணும் என்னுடைய மனைவி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து என்னுடைய உழைப்புக்கு என்னுடைய தொழிலுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனைவி வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க என்னுடைய மனைவி சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க இன்னொன்று இந்த நல்லது செய்கிறனால இன்னொரு காரியமும் நான் சொல்ல ஆரம்பித்துறேன் இந்த நல்லது செய்கிறனால எஸ்ஆர்எம் காலேஜோட டைரக்டர் பிரின்ஸிபல் நான் அவர் ஒரு டைம் அவர் வண்டியில் வந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மழை வந்துச்சா அந்த மழை வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு ஒரு இடத்துல ட்ரா பண்ண ட்ரா பண்ணனால இன்றைக்கி என் சன்னை கூட காலேஜில் கொண்டு அவர் தான் சேர்த்துருக்காரு அந்த கேட்ரிங் காலேஜோட டைரக்டர் பிரின்ஸிபல் அவர் தான் அங்கே சேர்த்துருக்காரு காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நன்மை செய்கிறனால எல்லோரும் நல்லதை செய்யணுங்கிற எண்ணங்களை உருவாக்கணும் இளைஞர் பூரா உருவாக்கணும் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அதே மாதிரி ஜெயிலில் கைதியாக இருந்த ஒரு ஆரிச்சாமின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து எட்டு வருஷம் ஜெயிலில் கைதியாக இருந்தார் வெளியில் வந்தோன்னா அவருக்கு யார் வேலை கொடுக்குறக்கு ஆள் கிடையாது நான் என்ட்ட வந்ததுக்கு பிறகு அவருக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து இன்றைக்கி எங்கள் கேட்ரிங்கில் வந்து அந்த இளைஞர் கூட வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்திருக்கார் என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பகிர்ந்து கொண்ட அந்த காவியா டிவி நிர்வாகத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை